En esta sección vamos a aprender a analizar por fin circuitos que contengan diodos, que contengan diodos reales, porque en la primera sección ya vimos cómo analizar circuitos suponiendo que eran eh, diodos ideales. Pues bien, para analizar circuitos con diodos reales, la única eh, información que tenemos acerca de los diodos es justo esa curva característica que estuvimos analizando y estudiando en la sección 2, en la sección de la unión, la, el diodo de unión PN. Bueno, pues esa curva característica, si recordáis, lo que relacionaba era la corriente que atraviesa el diodo con la tensión que hay entre sus terminales. Es básicamente la ley de Ohm, pero expresada de forma gráfica, no de forma matemática. Pues bien, esa es la única información que tenemos del diodo, eso es lo único que podemos usar del diodo real. Eh, ¿Cómo analizar circuitos con diodos? Es decir, ¿cómo analizar dentro de un circuito corriente y tensiones si uno de los elementos es un diodo? Bueno, pues necesitaríamos usar esa curva característica que relacionase la corriente y la tensión para, bueno, para utilizarla para sacar esas corrientes y tensiones que hay en el circuito que no las conocemos. De tal forma que este análisis de circuitos con diodos podríamos analizarlo de forma precisa empleando esa curva característica, y ahora vamos a ver cómo, o de forma aproximada usando modelos equivalentes en lugar de usar la curva característica real completa, que es lo que normalmente se usa en el análisis de circuitos eh, común, en el que vamos a hacer nosotros en la relación de ejercicio el que utilizaremos también para eh, el examen. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver cómo se hace ese análisis de circuitos con la curva característica. Eh, si recordáis, eh, una vez que estuvimos la, la curva característica del diodo eh, y, y pusimos el circuito más simple que, que existe, vimos que eh, si tuviésemos una, una fórmula matemática que relacione tensión con corriente en el diodo, pues bueno, podíamos usarla para intentar analizar de forma matemática ese circuito. E intentamos aproximar esa curva característica con una ecuación llamada ecuación de Shockley, eh, pero eh, en realidad no se usa mucho esa, esa solución matemática porque es una ecuación exponencial. Y si tenemos varios diodos en, en un circuito, tenemos varias exponenciales del cual, en las cuales hay que despejar la variable y, y es bastante complejo. Entonces, eh, bueno, podemos suponer una segunda solución. En lugar de analizar el circuito de forma matemática, ya que tenemos una curva característica del diodo expresada de forma gráfica, ¿por qué no intentamos hacer un análisis eh, gráfico de, de, del circuito? Bueno, pues eso es lo que se intenta hacer en el análisis de la línea de carga. El objetivo es, dada una curva característica del diodo, intentar calcular gráficamente cuál es el punto en el que ese diodo está trabajando. Fijaros, esta curva característica del diodo, lo único que nos dice es que eh, el diodo puede trabajar en cualquiera de esos puntos de la curva. Según en el circuito en el que lo metamos, según cómo polaricemos, puede estar trabajando en un punto, en otro, en otro, en otro. ¿vale? Y tenemos que averiguar cuál es el punto de trabajo de ese diodo en ese circuito concreto. Bueno, pues por ejemplo, vamos a considerar este circuito, el más sencillo que existe. Aplicamos la ley de las tensiones de Kirchhoff y obtenemos esta ecuación. Esta ecuación nos dice simplemente que eh, la tensión de la batería es igual a la tensión en la resistencia más la tensión en el diodo. Supongamos que conocemos la tensión de la batería y el valor de la resistencia que es típicamente lo que conoceremos de un circuito, pero no conocemos ni la tensión en el diodo ni la corriente que circula por él. Ya hemos dicho antes que si tuviésemos una expresión matemática que nos diese la corriente en el diodo en función de la tensión que hay en el diodo, podríamos sustituir eso aquí y resolver esta ecuación de forma matemática. Pero ya que no tenemos esta función, o por lo menos no es sencilla, eh, ¿por qué no recurrimos a la solución contraria? Intentamos expresar esta ecuación de forma gráfica y la sustituimos en la eh, gráfica de la curva característica del diodo. De, de esta forma intentaremos buscar una solución gráfica del problema, trazando esta ecuación dentro de la propia gráfica de la curva característica del diodo. Como esta es una ecuación lineal, esta ecuación se va a representar como una línea recta eh, dentro de esa gráfica. Y si recordáis, para dibujar una línea recta, lo único que necesitamos es dos puntos que satisfagan la ecuación. Únicamente encontrando dos puntos que satisfagan la ecuación, eh, 
ya es suficiente para trazar la línea. Ojo, podríamos buscar tantos puntos como, como quisiésemos, pero todos los puntos estarían dentro de esa línea recta, con lo cual no tendría mucho sentido hacer muchos cálculos de puntos porque con dos no basta. Eh, bueno, ¿qué dos puntos? Podemos elegir cualquiera. Damos un valor que queramos nosotros a VD, cualquiera, y calculamos qué valor tendría ID para ese valor de VD. O al revés, le damos un valor a ID y calculamos qué, ten, qué valor tendría VD para ese valor. Así podemos sacar todos los puntos que queramos. ¿Cuáles son los puntos más sencillos? Pues para qué vamos a complicarnos la vida de forma matemática. Si tomamos el valor ID igual a 0 y nos cargamos entonces este término, VD es muy fácil de calcular. Y por otro lado, para el segundo punto, si tomamos VD igual a 0, nos cargamos este término, y D sería muy fácil de calcular. Pues bueno, esos son normalmente los puntos que se, que se suelen utilizar, dando esos valores sencillos a VD y a ID. Por ejemplo, para el primer punto, tomamos ID igual a 0. ¿Ese qué punto que representa? Pues ese punto representa cualquier valor de este eje. Bueno, pues si a ID le damos el valor 0, resulta que VD es igual a VSS. Pues aquí lo tenemos, tenemos un punto de la línea, el punto v de igual a vss y de igual a 0. Y para el segundo punto hemos dicho que tomamos, le damos a vd el valor 0, y así nos lo cargamos ese término, y de esta forma obtenemos el valor de id como vss partido de r. Pues aquí tenemos el segundo punto. Y bien, una vez que tenemos esos dos puntos, el anterior y ese, trazamos la curva uniéndolos, que aquí ya en el dibujo la tenemos trazada. Bueno, pues al trazar esa curva, donde esa, al trazar esa recta, perdón, donde esa recta corta a la curva característica del diodo, ese es el punto de trabajo en el que se encuentra trabajando el diodo en ese circuito, porque es eh, el punto que satisface al mismo tiempo tanto la curva característica del diodo como la ecuación que representa el resto del circuito. Vamos a ver un ejemplo para que veáis lo sencillo que es. Nos dice encontrar la tensión y la corriente del diodo en eh, el punto de trabajo. Y nos dan esta curva característica del diodo. Como podéis apreciar, eh, esta curva característica eh, tiene una tensión umbral muy cercana alrededor de los 0,7 voltios. Por lo tanto, aunque no nos lo digan, ese diodo, ese diodo que hay en este circuito, probablemente es un diodo de silicio. Bien, nos están diciendo que eh, la tensión de la batería en ese circuito es de 2 voltios y la resistencia es de 1 kilo ohmio. Bueno, pues vamos a representar esta ecuación de Kirchhoff de forma gráfica en, esta, eh, en esa gráfica donde está eh, la curva característica del diodo. Bien, vamos a localizar los dos puntos. Eh, para esa línea de carga, para representar esa línea de carga. Si suponemos para el primer punto que VD es igual a 0, se obtiene que ID, la tenemos aquí, es igual a VSS partido R. Como VSS es 2 voltios y R es 1 kilo ohmio, ID es 2 miliamperios. Pues bien, ya tenemos ahí el primer punto de la línea de carga. Y para el segundo punto suponemos que ID es igual a 0, con lo cual nos cargamos ese término y despejamos VD. VD en ese caso es directamente igual a VSS, es decir, 2 voltios. Pues ya tenemos el segundo punto. Pues bien, ahora solo nos falta unir esos dos puntos para obtener la línea de carga. Y donde esa línea de carga corta con la curva característica del diodo, ese es el punto en el que está trabajando este diodo en este circuito. Justo en ese punto. Y viento a ojo donde qué tensión cae en el diodo y qué corriente circula por él, pues ya tenemos justamente la corriente en el circuito y la tensión en el diodo. En este caso, una tensión de alrededor de 0,7 voltios. Bueno, eso, como, como recordáis, eh, eh, la tensión umbral, y eso quiere decir que una vez que está polarizada en directa, entre los terminales de, del diodo, se mantiene esa tensión umbral, por lo tanto 0,7 voltios. Y la corriente, bueno, la corriente la impone el resto del circuito, y aquí lo tenemos, 1,3 miliamperios. Bien, pues esto es eh, con estos valores de batería de 2 voltios y resistencia de 1 kilo ohmio. Vamos a hacer un ejercicio exactamente igual, pero suponiendo que ahora tenemos una tensión de 10 voltios y una resistencia de 10 kilo ohmios. Ojo, antes la tensión era 2 voltios en, en la batería, ahora es 10 voltios, por lo tanto podemos llegar a pensar que este diodo está polarizado en directa mucho más que antes, eh, que la corriente será incluso mayor que antes porque tenemos una, 
una tensión mayor? Bueno, pues eso no es así, porque todo depende también de la resistencia. Fijaros, la curva característica del diodo es la misma que antes. Vamos a trazar ahora la línea de carga. Si suponemos que VD es igual a cero, nos sale una corriente ID de un miliamperio en este caso. Y para el segundo punto, ojo, normalmente lo hacemos de la forma matemática más fácil. Suponemos que VD, que ID es igual a cero e intentamos hallar VD. Pero en este caso, obtendríamos que VD son directamente 10 voltios. Con lo cual, si queremos dibujarlo en la gráfica, se nos va. En esta gráfica no podemos dibujarlo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Es un problema? No, no hay ningún problema. Podemos usar cualquier dos puntos que satisfagan esta ecuación. Normalmente cogemos el de VD igual a 0 y el de igual a, D igual a 0 bueno, porque son más sencillos a la hora de operar matemáticamente porque se van eh, términos de la ecuación. Pero se puede usar cualquier otro punto que satisfaga la ecuación. Por ejemplo, pues buscamos el punto que satisface la ecuación dándole a VD el valor 2 voltios. Si a VD le damos el valor 2 voltios, despejamos ID y nos sale una ID de 0,8 miliamperios. Bueno, pues eso lo representamos gráficamente aquí y ya sí tenemos dos puntos, con lo cual trazamos la línea de carga y donde corta con la curva característica del diodo ese es el punto de trabajo en el que está el diodo en ese circuito. Como vemos, en este caso, bueno, un poquito a ojo es... Una tensión de 0,68 voltios y una corriente de 0,93 miliamperios. Si comparamos con eh, el ejemplo anterior, vemos que aunque la fuente de alimentación proporciona una tensión mayor, antes era 2 voltios, ahora 10 voltios, eh, la polarización del diodo es menor. Ahora circula una corriente menor que antes. Bueno, pues eso es también porque influye la resistencia de polarización, que como hemos dicho, controla eh, cuál es el paso de corriente a través del diodo. Bien, pues hay otro ejercicio propuesto en el cual si imprimí esta hoja eh, podéis ir hallando los puntos de trabajo usando el mismo circuito anterior pero para estos valores de tensión de la batería y de resistencia de polarización. Y con esta curva característica concreta que si le echáis un vistazo podéis ver que la tensión umbral de ese diodo es mucho mayor de 0,7 voltios, está alrededor de 1,2, 1,3 voltios. ¿Eso qué implica? Bueno, que probablemente este diodo sea un diodo LED. Un diodo LED infrarrojo según la tabla que hemos visto anteriormente. Pues bien, se ha aplicado el análisis de la línea de carga en un circuito muy muy simple, simplemente con una batería y una resistencia, pero esto es válido para cualquier circuito con diodos con más componentes. Bueno, pues el diodo... Lo único que hace es imponer su uh, curva característica y el resto del diodo, el resto del circuito, imponer esa ecuación de Kirchhoff, que es una resta. Bueno, pues esto funciona, esto que hemos visto, únicamente en el caso que el resto del circuito sea lineal, es decir, que imponga una línea de carga resta sobre la curva característica del diodo. Por lo tanto, para poder aplicar todo esto que hemos visto, es necesario que haya un único diodo en el circuito y que el resto del circuito sea lineal, es decir, que únicamente contenga fuente de tensión, fuente de corriente y resistencia. ¿Cuál es el procedimiento para analizar circuitos con análisis de la línea de carga? Cuando sea posible, pues aislar por un lado el diodo, por otro el resto del circuito y si ese resto del circuito es muy complejo, ¿Por qué no lo hacemos más sencillo y lo intentamos representar como el circuito que hemos visto antes, que es muy simple? Pues eso es posible hallando el equivalente Thevenin de todo ese circuito. ¿Recordáis? Esa era una de las utilidades del equivalente Thevenin. Si hallamos el equivalente Thevenin de todo lo que hay ahí dentro, que puede haber mucha resistencia, fuente de tensión, fuente de corriente, nos quedará este circuito tan sencillo que es el que acabamos de eh, hallar, según la línea de, el análisis de la línea de carga, en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, tenemos este otro, este otro circuito, que no es exactamente como, hemos, como el que hemos visto en, en los circuitos anteriores. Tenemos el diodo, pero tenemos otra resistencia en paralelo con el diodo. Pues bien, ¿cuál sería la forma de actuar en este caso? Pues representar, redibujar el circuito de otra forma. Fijaros, todos los circuitos son exactamente el mismo, lo que pasa es que hemos cogido la resistencia y la hemos dibujado al otro lado del diodo y... Hemos cumplido el paso 1, aislar por un lado el diodo y por otro lado el resto del circuito. ¿vale? Y cogemos y hallamos el equivalente Thevenin de ese 
eh, otro resto del circuito, esa porción lineal del circuito, para obtener este circuito simplificado que ya sí sabemos eh, analizar con el análisis de la línea de carga porque lo hemos hecho en ejemplos sencillos. Por lo tanto, el procedimiento, cuando sea posible, es aislar por un lado el diodo y por otro resto del circuito, hallar el equivalente Thevenin del resto del circuito y luego construir la línea de carga como hemos visto antes para encontrar el punto de trabajo donde se corta, se corta con la curva característica del diodo y una vez conocido ese punto de trabajo del elemento lineal del diodo, ya sí podemos hallar todas las tensiones y corrientes en el circuito original.